ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி பர்த்டேஸ் அண்ட் ஆனிவர்சரி செலிப்ரேட் பண்ணுற எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ரெண்டு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று நம்ம வீட்லேயே எப்படி க்ரோ பேக் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று நம்ம விதை இல்லாமல் யூஸ் பண்ண கீரையிலேருந்து எப்படி கீரை விதைக்கலாம்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம க்ரோ பேக் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்க்கலாம் சீசர் ஸ்டாப்ளர் மார்க்கர் ஸ்கேல் அண்ட் ஒரு நல்ல திக்கான அரிசி கோணிப்பை இப்போ இந்த கோணி பையன் நீங்கள் மேலே ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க கீழேயும் ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் ஒரு சைட் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் காட்டுற மாதிரி ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் கார்னர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபோர் கார்னர்ஸ்லையுமே நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் ஸ்கொயர் போட போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் சைட்ஸுமே நீங்கள் போடணும் போட்டு முடித்ததும் ஸ்கொயரோட கார்னர்லேருந்து நம்ம கவரோட கார்னருக்கு டயக்னலாக வந்து லைன் போட்டுக்கோங்க இப்போது கவரை திருப்பி போட்டுக்கோங்க திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம ஃபோர் சைட்ஸ்லுமே டயக்னலாக லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம்ல ஸோ ஒரு ஒரு சைடுமே அந்த டயக்னல் லைனில் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ இந்த டயக்னல் லைன் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம ஸ்டாப்ளர் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ தூரம் ஸ்டாப்ளர் பண்ணோம்னா நம்ம இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த ஸ்கொயரோட எஜ் அதாவது இந்த கவரோட கார்னர்லேருந்து ஸோ ஆப்போசிட்டில் அந்த ஸ்கொயரோட கார்னரில் இருக்க எஜ் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டாப்ளர் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ஸ்டாப்ளர் தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்து அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து தைக்க தெரிஞ்சிருந்தால் நல்லா ஒரு திக்கான நூல் போட்டு நீங்கள் தைச்சி வச்சுக்கலாம் இன்னுமே லைஃப் நல்லா வரும் நான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும்னு சொல்கிறதுனால நான் வந்து ஸ்டாப்ளர் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நாலு சைடுமே நம்ம வந்து ஸ்டாப்ளர் பண்ணிட்டோம் ஸோ அது பண்ணி முடித்த பிறகு எப்படி இருக்குது நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதை நான் திருப்பி வச்சுருக்கேன் ஸ்டாப்ளர் பண்ணது வந்து கீழ் பக்கம் இருக்குது ஸோ நான் கவரை வந்து திருப்பி வச்சுருக்கேன் இப்போ தெரியுது பாருங்கள் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இதை எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் எடுத்துகிட்டு வரலான்னு வந்து பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டாப்ளர் பண்ணியிருக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அந்த கவரை வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் மடிக்க போகிறோம் இந்த ட்ரையாங்கிள் எப்படி மடிக்கணும்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டாப்ளர் போட்டிருக்கோம்ல ஸோ அதை நீங்கள் எல்லாத்தையுமே அந்த கீழே இருக்க ஸ்டாப்ளர்லேருந்து மேலே இருக்க ஸ்டாப்ளர் வரைக்கும் சேர்த்து குடிக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கிடச்சிரும் ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பை வந்து நீங்கள் அதோட சைடு சைடோட வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டாப்ளர் பண்ணிக்கணும் ஷேப் கரெக்டாக வர்றதுதான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டாப்ளர் போட்டுக்கோங்க இப்படி நம்ம ஸ்டாப்ளர் பண்ணும்போது கவரோட உள் பக்கம் வெளி பக்கம் எல்லாமே நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டிஃப்பாக ஒரு நல்ல ரெக்டாங்கிள் ஷேப் வருதான்னு பார்த்துட்டு செக் பண்ணிவிட்டே நீங்கள் வந்து ஸ்டாப்ளர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்ம க்ரோ பேக் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் கிடைக்கும் இனிஷியலாக நீங்கள் வந்து ஸ்டாப்ளர் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு ஸ்டாப்ளர் அதாவது நாலு சைடாக ஒரு ஒரு ஸ்டாப்ளர் மட்டும் பின் பண்ணிவிட்டு ஸோ நமக்கு ஷேப் வந்து கரெக்டாக இருக்கா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த நாலு பக்கமுமே ஸ்டாப்ளர் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் க்ரோ பேக் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிள் ஷேப் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறமா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஓரம் அடிக்கிற மாதிரியோ இல்லை ஒரு அவுட்லைன் போடுற மாதிரி ஸோ நீங்கள் இது ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டாப்ளர் பண்ணணும் ஸோ அந்த கார்னர்ஸ் எட்ஜஸ் எல்லாமே இப்போ நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து மடித்தப்போ ஒரே ஒரு ஸ்டாப்ளர் தான் பண்ணும் ஸோ அது வந்து நமக்கு பிரியாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த எட்ஜஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டாப்ளர் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி க்ரோ பேக் வந்து நம்ம கீரை வளர்க்குறதுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய கீரையும் வச்சுக்கலாம் இப்போ தொட்டிலெலாம் வளர்க்கணுன்னா நம்ம நிறைய பெரிய தொட்டியாக நம்ம தேடணும் இல்லை சு சின்ன தொட்டியில் வச்சிங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நிறைய கீரை கிடைக்காது ஸோ இந்த க்ரோ பேக் வந்து கீரைக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு இப்போது வேர் காய்கறிகள் அதாவது சேப்பங்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் அந்த மாதிரி காய்கறிகள் அதாவது ரொம்ப வேர் ஆழமாக தேவைப்படாத காய்கறிகள்லாம் வந்து நம்ம இந்த க்ரோ பேக்கில் வளர்க்கலாம் முக்கியமாக ஏன் நான் கீரைகள் சொல்கிறேன்னா ஏன்னா கீரைகளில் தான் இருக்கிறதுலே அதிகமாக வந்து பூச்சி மருந்து சேர்க்குறாங்க க்ரோ பேக் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கீரை எப்படி வளர்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நான் இப்போ விதை யூஸ் பண்ணாமல் நாங்கள் வீட்டில்
இது வந்து நான் இப்போ கீரை நட்டு வச்சு மூணு வாரம் கழித்து எடுத்த வீடியோ ஸோ கீரைலாம் வந்து நல்லா வந்திருக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரீனாக நம்ம வீட்டில் வளர்ந்த கீரைன்னு சொன்னாலே நமக்கு ஒரு தனி சந்தோஷம் தானே இப்போது குவாரண்டைன் டைமில் நிறைய பேர் புதுசாக நம்ம வந்து செடிலாம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வேறு என்னென்ன கீரை அதாவது தண்டுலேருந்து வேறு என்னென்ன கீரை வளர்க்கலாம் அப்படின்னா புதினாலாம் சூப்பராக வரும் அப்புறம் மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி கீரை அப்புறம் சிகப்பு பொன்னாங்கண்ணி அப்புறம் பசலை கீரை இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தண்டு வச்சாலே ரொம்ப அழகாக வந்துடும் அதுவும் இந்த சீசனுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கீரை இங்கே வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டுங்க இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ